په افغانستان کې د لسیزو رهاسې روانو جګړو د افغان ولس د ژوند هره برخه ځپلې او په خاصه توګه د افغانانو ښځو ژوند یې ډېر اغېزمن کړی خو اوس په افغانستان کې ګڼ شمېر داسې افغان نجونې او ښځې شته چې دغلته د جګړې کمېدو او حالاتو سمېدو وروسته یې په دغه جنګ ځپلې هېواد کې د خپل ژوند لارې چارې سمې کړې دي یو شمېر افغان مېرمنې بیا داسې هم شته چې په کډوالۍ یا مهاجرت مجبوره شوې خو په دغه کډوالۍ کې یې خپل حوصله نه ده بایللې او ځان ته یې د خپل ژوند لارې ټاکلې په ژوند کې خپل اهداف لري او د دغو عملي کولو لپاره خپل کوششونه کوي همدغه شان یوه پیغله شبنم مبارز ده چې په کال نولس سوه پنځه نویم کې په کابل کې زېږېدلې او شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره د کابل نه ډنمارک ته په کډه لاړه زه چې د افغانستان کې پیدا شلم کابل کې و افغانستان نه نور بیا د شپږ کلنه او کلنه چې هم تقریبا بیا ډنمارک ته راغلو هماغسې نور مې آهسته آهسته فوټبال شروع کړ نور هغې وخت نه تروسه پورې اوس دې مقام ته رسېدلمه شبنه مبارز دا وخت په ډنمارک کې د خپلو زده کړو سره سره د فوټبال لوبه هم کوي او په ډنمارک کې د افغانستان د ملي فوټبال لوبډلې مشره یا کپتانه ده شبنه مبارز وایي د لوبو سره مې د وړکوالي نه مینه لرله او بیا د کورنۍ مرستې او د خپل پلار لخوا دغه لوبو ته د هڅولو له وجې د فوټبال میدان ته راووته زما زما مور پلار ډېر ما سره کومک وکړ اوله کې زما مور و زما پلار خصوصا زما پلار ډېر ما سره کومک کوي ډېر زه پوش کولم چې ویلې ته باید مخکې لاړ شې د سپورټ کې هر چې چې مثلا غواړې زندګي کې وکړې باید داسې یو کار وکړې مثلا کار ورته وکړې چې مخکې لاړ شې مثلا درس چې اوسېږي هر چې چې اوسېږي که زړه نه غواړې باید مخکې لاړ شې زما مور پلار ډېر ما سره داسې سپورټ یې کړم او ډېر مثلا ډېر مننه ترې مننه ډېر مثلا خوشحاله یم چې زما مور پلار ما سره دونه کومک کړی ده و زه غواړمه او هیله لرمه چې نور افغانانو خپل مثلا اولادو سره داسې کومک کړي چې مخکې لاړ شي شبنم وایي پلار به مې بیا بیا ویل چې د فوټبال لوبه کې به ځان ته نامه پیدا کوي شبنم وایي د فوټبال لوبه کول مې یو ارمان و او دغه ارمان مې دلته په ډنمارک کې پوره کړو که څه هم شبنم د ډنمارک په قامي لوبډله کې ځان له ځای پیدا کولی شو خو د دغه هېواد په ځای یې د افغانستان د قامي لوبډلې لخوا د لوبې فیصله وکړه په افغانستان کې د ښځو او جینکو د سخت ژوند کتل وروسته شبنم وای غواړي په دغه سیمه کې د جینکو او ښځو په اړه د خلکو سوچ بدل شي یوه جینۍ که زده کړه وغواړي باید د هغې اجازه ولري که هغه سبق وي که لوبه او که د ژوند د نورو فیصلو اختیار اول دفعه چې افغانستان ته لاړمه دوه زره او څوارلسم کې و هلته مې بعضې شان چې ولیدل نو ما ویل دا داسې افغانستان داسې یو ښه ښکل کشور دی مګر دلته چې دی بعضې ډېر شیان دي چې موږ باید پکې تغییر راوړو خصوصا دا چې مثلا جینکیانو باید لاړ شي لوبې وکړي سپورت وکړي یا سپورت نه مثلا درس و دا شان و دا موقع ما غوښتل چې مثلا زه خپل بیرون نه داسې کومک وکړم چې دوی پوه شي چې مثلا یو آواز ورکړي چې مثلا نور څوک کولی شي بیا مونږ هم کولی شو و داسې ما غوښتل چې مثلا یو چینج راوړمه افغانستان کې د دې لپاره شبنه مبارز د ډنمارک په یو پوهنتون کې خپلې زده کړې هم کوي زیاتوي په افغانستان کې د ښځو په حقله د سړو په سوچ او فکر کې لږ ډېر مثبت بدلون راغلی خو وایي باید خلک مثبت بدلون په ژوند کې راولي او خپلو لوڼو او خویندو ته د ښه ژوند لپاره حالات برابر کړي او دوی ته د خپل ژوند د فیصلې کولو اختیار هم ورکړي زما پیغام به زما پښتنو خویندو د خاطر دا یې چې هر چې چې زړه کې اوسېږي هر چې چې اوسېږي دا مثلا درس اوسېږي هر چې چې اوسېږي سپورت اوسېږي هر چې چې اوسېږي ډېر مهمه دا ده چې تاسې چې مثلا خوب خوب وینې د خوب پسې مثلا کار وکړي و خوب ته ورسېږي ان شاء الله ده د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشره په اخره کې افغان پیغلو ته وایي چې کوم خوب یا ارمان مو په زړه کې ولري باید د هغې د عملي کولو لپاره کوششونه وکړي او د غرمان مو تش په زړه کې مه پریږدئ